Hi, Rafini Kinder Events hier. Ihr habt ja jetzt vor kurzem von mir einen Superman Kuchen gezeigt bekommen. Heute mache ich seinen Gegenpart, den Batman. Die werden ja sehr gerne auch verglichen oder in Cartoons dargestellt. Ähm, ist ein sehr simpler Kuchen und ihr werdet staunen, wie einfach man einen 6- oder 7-Jährigen beglücken kann oder jemand, der auch älter ist und einfach Batman cool findet und sich dadurch an seine Kindheit erinnert fühlt. Zu Beginn backt ihr euch wieder einen klassischen Rührkuchen. Das ist wieder einer von diesen Vanillenkuchen und ähm, hat Pima Daumen, die Größe von allem DIN A4 Papier. Als allererstes werden wir den jetzt mit Buttercream einpinseln und dann danach auch wieder das Fondant drauf zu machen. Ihr wisst ja, wo Menschen sind, passieren auch Fehler. Natürlich fangen wir dann auch an mit dem Bestreichen der Buttercreme, aber als allererstes sollte man natürlich die Grundform schon mal ausgeschnitten haben vom Kuchen. Dazu druckt ihr euch das Batman Logo aus auf den A4-Papier, nehmt dann Butterpapier oder Pause, äh, äh, Pauspapier, um das dann zu kopieren und schneidet euch dann hier einmal im Kreis den Kuchen im Grunde zurecht. Dadurch habt ihr dann schon nochmal die Grundform und dann die Buttercreme drauf. Passiert? Tut mir leid. Und nun hat der Kuchen seine ovale Form und jetzt können wir das Ganze mit Buttercreme bestreichen, so wie es dann auch sein soll. Und wenn das erledigt ist, dann kommt natürlich der gelbe Fondant drauf. So, nun ist der Kuchen komplett mit Buttercreme bestrichen und als nächstes machen wir uns an das gelbe Fondant dran und das wird die komplette Unterlage von dem ganzen Symbol. So, nun haben wir das Fondant ähm, ausgerollt, so circa 3-5 mm, soll ja nicht allzu dick sein, glatt streichen und dann einfach mal ganz klassisch von einmal außen die Ränder anbringen, ihr seht schon und diese Falten sind nicht schlimm die kann man dann einfach wie ein wie Art rausbügeln, ihr seht das ist ja auch Zucker, das ist ja auch ähm, bewegbar und nie nach unten streichen, dann reißt es sehr gerne hier oben sondern im Grunde leicht, leicht nach oben ja. Nehmt ihr ein Messer oder, oder eine, eine Spachtel und damit könnt ihr jetzt schön einmal außen rum fahren. Jetzt habe ich die Marzipan Rohmasse genommen und habe die mit ähm, schwarzer Farbe eingefärbt. Dazu habe ich von der Firma äh, Wilton ein Produkt genommen, sogenannte Icy Color. Das lege ich jetzt für einige Minuten, dann sage ich mal 10-15 Minuten, in den Kühlschrank, dann wird es ein bisschen härter und es backt nicht mehr so arg, dann macht ihr ein extrem und dann werden wir mit der Schablone das Zeichen ausstechen bzw. rausschneiden. So, ich habe jetzt von der Folie, von der Vorlage das das ähm, Batman-Zeichen, die Fledermaus rausgeschnitten und somit habe ich jetzt ganz genau die Möglichkeit, mir ähm, meine, meinen äh, Rand rauszuschneiden und lege es dann nur noch auf den gelben Kuchen und somit haben wir dann das Batman-Zeichen. Das heißt, ich fahre es einmal außen rum, dann mache ich die Innenkanten und den Rest diesen Rest hier, das was jetzt weiß ist, der kommt dann auf den Kuchen. Ihr werdet sehen. Und jetzt ziehen wir das ab. Super. 
Und das kühle ich jetzt noch einmal, weil ich kann es in keinster Weise anfassen. Es wird mir so voll auseinanderbrechen, weil es zu warm geworden ist. Und dann legen wir das auf den gelben Kuchen und kommen so schon zum Schluss. So. Nun haben wir lang genug das schwarze Marzipan im Kühlschrank abkühlen lassen. Nun bestreichen wir das gelbe ein klein wenig mit Wasser. Ich nehme hier immer nur Wasser. Und dass es dann auch besser haftet und sich auch besser verbindet und die Sache dann nicht dementsprechend runterrutschen kann. So, ihr seht schon in der Kamera, wie es aussehen soll. Also man kann sie erahnen. Und jetzt, da ist es ganz gut, dass es auf dem Backpapier drauf ist, stülpe ich das gerade drüber. So. und ziehe das Backpapier gerade ab und muss schauen, dass ich das ein klein wenig korrigiere. Natürlich ist es nicht so leicht. Aber Leute, ich denke, es sieht cool aus. Also mir gefällt es schon. Und jetzt machen wir folgendes, die harten Ränder, das seht ihr jetzt noch nicht so ist es, die werde ich ein bisschen ab, abschwächen, ein bisschen abrunden. Ja. Und, und werde hier außen rum noch etwas machen, dass dieser Übergang schöner ist. Und das ist wieder ein Werk von Raffini Kinder Events. Ich danke euch ein weiteres Mal beim Zuschauen. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen helfen. Ich bin ja kein Profi, sondern ein reiner Hobbybäcker. Und, ähm, aber es macht mir viel Spaß. Kommt auf unseren Channel und vergesst nicht, wir kennen den Nikolaus, wir kennen den Weihnachtsmann und auf Geburtstagen, Hochzeiten, Firmenfeiern, Karnevalsvereinen sind wir immer zu buchen, um auf die Kleinen aufzupassen, um dass die Großen Freude und Spaß haben. Tschüss und alles Gute!